Good afternoon students, we are going to do what we are going to do. We are going to explain the 9th experiment of PN Junction Diode. We are going to talk about PN Junction Diode. We are going to talk about the diode and use the VA characteristics. What is the VA characteristics? The voltage is going to be the current. We are going to use the diode and PN Junction Diode. We are going to talk about the voltage and current characteristics. We are going to talk about the current. पाक पोरो इन द पीएन जंक्शन डायोड ला रेंड टाइप ऑफ बायासिंग पत्र पों फॉरवर्ड बायासिंग एंड रिवर्स बायासिंग ना रिवर्स बायासिंग ला पीएन जंक्शन डायोड वर्क का खा दनु पत्र पों सो दैट ना मैं इप्पो फॉरवर्ड बायास ला व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीए अब दिन में पाक पोरो सरिंगला we use a graph to use the changes in voltage and the current changes in the current. Let's see. If you use the breadboard, you can use the ready-made kit. Let's see. If you use the ready-made kit, you can use the VI characteristics. PN Junction Diode. If you look at the formula, RF is equal to VF by IF. RF is forward resistance. VF is forward voltage, IF is forward current. If you are learning this, according to ohms, V is equal to IR. If you calculate the R, you will get V by I. That formula is this formula. Okay? That is the circuit diagram. I will put it in the circuit diagram. Okay? This is the kit. This is the voltmeter and ammeter. So, if you have a voltmeter, we can put it in the output. Now, what are you doing in this kit? The diode is now doing the soldering. Now, if you have a kit, we can put the diode in the kit. We can put the diode in the soldering. We can put the diode in the output. What are the characteristics? आप देख रहे थे पाक पड़ो, सही नहीं ला, सो बैटरी वाला पॉजिटिव लंदे, ओल्ड मीटर वाला पॉजिटिव कनेक्ट पन रहो, देन ओल्ड मीटर वाला नेगेटिव लंदे, बैटरी वाला नेगेटिव, देन इंदा मीटर वाला पॉजिटिव लंदे, इंदा मीट बैटरी वाला पॉजिटिव, देन आउटपुट इधर करेगे, इंदा ओल्ड मीट ये बढ़ी था कनेक्ट पनो उल्लो था सर्किट पुरी लेना मरुदी इंद वीडियो वे रिवाइन पनी पारेंगे तेलीबा पुरियो सरिंग ला सो बैटरी वाला पॉजिटिव लेन्दे वोल्ट मीटर वाला पॉजिटिव बैटरी वाला नेगेटिव लेन्दे वोल्ट मीटर वाला नेगेटिव अधे मरी इंद अमीटर वाला पॉजिटिव लेन्दे बैटरी वाला पॉजिट पॉजिटिव का कनेक्ट पनेर का पुरी जिता पुरी लेना इंद वीडियो मर्डी रिवाइन पनी पारेंगा पुरी ओ इप्पो अंदर नमः स्विच ऑन पनी करो इप्पो ऑन पनी गया अभी ना ना मैं ना इप्पो रेसिस्टेंस मात्रा है रेसिस्टेंस मात माता वोल्टेज मार दिले या इप्पो नमः वोल्टेज फिक्स पनी इधर इधर पॉइंट टू फ चलिए ना थ्री वोल्टेज ना मैलर का स्केल दम पाकनो, सो मैलर का स्केल पतिंग ना जीरो टू पॉइंट फाइव, अपो जीरो टू पॉइंट फाइव के डेला पत्त कोड रखा, अपो वोर डिविशन नोड़ा अलावे ना पनवींगे पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टेन पनवींगे, अपो वोर कोड नोड़े वैल्यू अंदर पॉइंट जीरो फाइव वो पॉइंट फाइव को बेकिंग रों पॉइंट फाइव को चिते व्हाट इस द करंट व्हाट इस द आउटपुट वोल्टेज अब दिन पाक पड़ो आधे मरी पॉइंट सेवन फाइव को बेकिंग रों पॉइंट सेवन फाइव को चिता व्हाट इस द करंट देन व्हाट इस द आउटपुट वोल्टेज अब दिन पाक पड़ो सो वोल्टेज मारा मारा इन्हें अगर द करंट मारे � Output voltage is 0. 
ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்க்கு மேலே மாறவே மாறாது எந்த ஸ்டேஜும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு கோடும் வந்து பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லலாம் இப்போது பாயிண்ட் செவன் இருக்குது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து சிலிகான் டயோடு ஸோ பாயிண்ட் செவன் தான் அதனுடைய கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இது தான் நம்ம இப்போது கிராஃபில் பார்க்க போகிறோம் சரியா கட் ஆஃப் வோல்டேஜ் எவ்வளவு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ரீடிங் எடுக்கலாம் இப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு கரண்ட் வந்து ஜீரோ தான் வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கரண்ட் வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வைக்கிறோம் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஜீரோவில் தான் நிற்கிது அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர்க்கு ஃபோர்க்கு வந்திருக்கு கேமராவில் பாயிண்ட் ஃபைவ் மாதிரி தெரியுது பட் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோக்கு வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு கரண்ட் வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா அடுத்த ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு வைக்கணும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு கரண்ட் பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சட்டுனு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு டூ மேலே டென் மில்லி ஆம்ஸ் தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ மேலே இருக்க ரீடிங் தான் எடுத்துக்கணும் ஜீரோ டு டூ கடையில் பத்து கோடு இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு கோடும் வந்து எவ்வளோ ரீடிங் கிடைக்கும் 2 டிவைடட் பை டென் பாயிண்ட் டூ அப்போ ஒவ்வொரு கோடும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ நிற்கிது ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் நிற்கிது ஓகேங்களா ஸோ கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நம்ம எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ அவுட்புட் கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா நம்மளுக்கு கொடுத்த வோல்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இங்கே அம்மீட்டரில் கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடச்சிருக்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்த ரீடிங் ஒன் ஒன்னுக்கு ரீடிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு டூ த்ரீயில் நிற்கிது அம்மீட்டர் ரீடிங் த்ரீ இங்கே ஓல்ட் மீட்டர் அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து ஒன் அம்மீட்டர் ரீடிங் த்ரீ ஸோ அப்ளைடு வோல்டேஜ் ஒன் கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம இப்போ பார்க்கணும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அடுத்த ரீடிங் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு வைக்கணும் 1.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு வச்சோம் அப்படின்னா அமீட்டர் ரீடிங் எவ்வளோ வருது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அமீட்டர் ரீடிங் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்ளை டோட்டேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கு இப்போ அவுட்புட் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் பார்க்குறது பாயிண்ட் செவனுக்கு தெரியுது பட் நேரில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருக்கு அதே பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா தென் அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வைக்கிறோம் அப்ளைட் வோல்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க கரண்ட் வந்து எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ளை பண்ணது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா பாயிண்ட் சிக்ஸ் வேணா ஒன் ஒரு ரீடிங் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 1.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு வைக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வச்சோம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து எவ்வளோ கிடைக்கிது நைன் கிடைக்கிது 
1.75 வச்சா கரண்ட் வந்து 9 கிடைக்குது அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதே மாதிரி 0.6 ஓகேங்களா சோ இப்போவே தெரிஞ்சிச்சு கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் வந்துச்சு இதுதான் கட் ஆஃப் வோல்டேஜ்னு சொல்வாங்க ஃபார்வர்ட் பயஸ்ல ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நாம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஒரு கிராஃப் ஒன்னு போடணும் ஓகேங்களா கிராஃப் போடும்போது x axis ல பாத்தீங்க அப்படினா forward voltage y axis ல பாத்தீங்க forward current அப்படி எடுத்துட்டு ஸ்கேல் பாத்தீங்கனா 0.51 1.5 2 2.5 இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க y axis லயே அந்த மாதிரி 0.5 1 1.5 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவீங்கனா x axis 1 cm 0.5 volt அதே மாதிரி y axis 1 cm 0.5 milli amps ஏனா நம்ம இப்போ கரண்ட் வந்து மில்லி ஆம்ஸ்ல தான் எடுத்துறோம் அதனால தான் நம்ம இப்போ மில்லி ஆம்ஸ்ல கணக்கு போடுறோம் மில்லினா 0.5 10 பவர் -3 ஆம்ஸ் -3 ன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சாரி இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா Vf எவ்வளவு வந்திருக்கு சாரி 0.2 க்கு 0 Vf வந்து 0.2 இங்க இருக்கும் 0.5 இங்க இருக்கா அப்போ 1 0.1 இங்க இருக்க 0.2 இங்க இருக்க 0.2 க்கு 0 இங்க குடிச்சாச்சு செகண்ட் ஹெடிங் என்ன 0.4 க்கு அதே 0 இப்போ 0.5 இங்க இருக்கு ரெண்டு கோடு தள்ளி 0.4 இங்க இருக்கு ஓகேங்களா இப்டி போறோம் தென் அடுத்து 0.5 க்கு 1.4 கிடைச்சிருக்கு 0.5 க்கு நேரா 1.4 எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு 0.5 க்கு நேரா 1.5 அடுத்து 0.6 க்கு 3 0.6 இது 0.6 ல 3 அடுத்து அதே 0.6 ல 4.6 0.6 ல 4.5 இங்க இருக்கு 6 வந்து இங்க வரும் ஓகேங்களா அடுத்து 0.6 ல 6.4 அதே 0.6 ல 6.5 இங்க இருக்கு ரெண்டு கோடு முன்னாடி தள்ளி வைக்கணுமா சோ இங்க கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த ரீடி 0.6 ல 9 0.6 ல 9 இங்க இருக்கு இப்டி தான் மார்க் சோ 0 ல இருந்து அப்படியே ಜಾஸ்தி ஆகுது சோ கான்ஸ்டன்ட்டா வர்ற வோல்டேஜ் பேர் தான் வந்து நீ வோல்டேஜ் அப்படியே வந்து கட் ஆஃப் வோல்டேஜ்னு சொல்லிட்டேன் சாரி அந்த வோல்டேஜ் பேர் வந்து நீ வோல்டேஜ் அப்போ ரிசல்ட்ல நீ வோல்டேஜ் எவ்வளவு அப்படினு கேட்டிருந்தாங்க அப்படினா நீ எழுதணும்னா 0.6 வோல்ட் அப்படினு எழுதணும் சரியா இப்போ ஆர்எஃப் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும் சொல்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ Vf இருக்கு IF இருக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் RF Vf IF ஆ சோ ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு இந்த பாயிண்ட்க்கும் இந்த பாயிண்ட்க்கும் இடையில ஒரு ஸ்லோப் ஒன்னு வரையணும் சரியா ஸ்லோப் ஒன்னு வரையஞ்சு கீழ கொண்டு வரும்போது இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் 3 -1.5 அதே மாதிரி 0.5 0.6 அதோட டிஃபரன்ஸ் இப்போ 0.5 0.6 0.5 அப்படிங்கிறது Vf கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி 1.4 3 அப்படிங்கும்போது IF கிடைச்சிரும் சோ Vf கிடைச்சிடுச்சு IF கிடைச்சிடுச்சு இப்போ RF Vf IF இது டிவைடட் பை இது ஓகேங்களா இப்படிதான் கால்குலேஷன் போடணும் அதுல இருந்து RF கிடைச்சிரும் நான் எப்படி போடணும்னு சொல்றேன் அப்போ இப்படிதான் வரும் 0.6 0.5 3 1.4 மில்லி ஆம்ஸ்ல இருக்கு 
நம்மளுக்கு <laughs> சரிங்களா இவ்வளவுதான் கால்குலேஷன் அந்த கால்குலேஷன் அங்க போட்ட கால்குலேஷன் அப்படியே எடுத்து இங்க போட்டுக்கோங்க பி எஃப் ஈக்குவல் டு சாரி ஐ எஃப் ஆர் எஃப் ஈக்குவல் டு பி எஃப் பை ஐ எஃப் பி எஃப் நம்ம எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி ஆம்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ மில்லிக்கு டென் போ மைனஸ் த்ரீ போடுவோம் டென் போ மைனஸ் த்ரீ மேல போச்சுனா ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம்ஸ் வரும் அதான் வந்து ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தேரியில படிச்சிருப்ப இந்த ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்த அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நீ என்ன பண்ணியோ அதை பேசஸ் வச்சு தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க வாட் இஸ் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா கண்டக்டருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் பேர் தான் வந்து செமி கண்டக்டர் யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது ஓம் இதெல்லாம் உனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன் பி டைப் செமி கண்டக்டர் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் பி டைப்ல என்ன ஹோல்ஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் என்ன நெகட்டிவ் பிலோ ஃபிகர் டினோட்ஸ் டேஷ் டயோட் இது என்ன டயோட் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ திரும்ப திரும்ப பாரு மேலும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வர ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட கேட்டு டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ